须结束这一切。没学会的东西吗？嗯，你需谨记，这个世界上，总有人行事是不讲道理的。嗯，没错。可是就事论事，这次抓我的人，是爷爷你呀、啊。嗯，偏偏爷爷就是这个世界上最讲道理的人呢。哈<笑>，好，这话爷爷爱听，是吧？不过那是对讲理之人。爷爷，你这话什么意思啊？你就说巧儿不讲道理呗？那倒不是，不过一个犯过错误的人是没有什么道理可讲的，就是有，也没人听哦。不是你最爱的爷爷了，不是了，不是了，坏爷爷，坏爷爷，巧儿不要理爷爷了，巧儿不喜欢你了。哎，老头，老头，老头，我我错了，错了，别别别别别怪了，别怪了啊！散了，我又得重来。现在知道错了，错了，马步扎好，好，千万别把爷爷的酒给洒喽。还有半炷香，咱们撑不住了。撑得住？撑不住就不要硬撑，反正三天是关，两天也是关。咱们就没点正经事儿干啊？就在这武当山破酒窖里面浪费时间。哎，巧了，这几天咱们的任务就是就在武当山的附近守着。不管外面有什么风吹草动，咱们就守在这酒窖不出去，以不变应万变。切，说的倒挺玄乎。我看呢，你就是舍不得这一酒窖子的酒，找个法子让我在这陪你呢。那还多问。爷爷
。难道你不觉得玉晶可怜吗？可怜？怎么可怜了？你看啊，他平常虽然嘻嘻哈哈的，感觉好像顺风顺水，其实啊，他内心很寂寞的。他的那个武功吧，练得似是而非，还有他的身世。好像也有一点点问题。现在全身受了那么重的伤，又被逐出师门了，太惨了。唉，人生天地之间，若白驹之过隙，忽然而已。斯人已逝。忧思长存，咱们这么耗着，真是挺无聊的。巧儿啊，你要是觉得无聊，可以想个法子解个闷儿，可以数个数。我才不要数数呢，我数一会儿就困了。那就背背心法口诀。爷爷。不如，您唱个曲儿听吧。好长时间没有听您唱曲儿了。哎，这可是新鲜事儿。乔儿啊，你是想让爷爷给你唱个曲儿？嗯，反正左右闲来也是无趣，不如听曲儿还能顺顺心。怎么样？那，爷爷就给你露一手。嗯，俺来，大英雄。哈哈哈哈哈！哇，爷爷，我刚才撒了那么大一个谎，你居然都没识破。我现在有进步了，爷爷，就您的那个破嗓子，你到路上吼一声还行，谁会专门去听你唱曲啊？你可千万别生我的气啊！我这招点穴呢，练的还不是很利落，我可撑不了多长时间，估计啊，我在跟你说会话，你自己学会就解了，我得赶紧走了，巧儿先给你赔不是啦。还以为真能点住你爷爷呀！哎，这真是女大不中留啊！哎，都是没有父母的孩子啊！玉晶，还给我！胡扯！我和五娘走后，何时又见过他东方大哥，这就是我家了，先进去歇个脚吧。啊，水莲姑娘，这天色已晚，我就不上门叨扰了，告辞。啊，东方大哥，先进去喝口水吧。不，我从不喝水。啊？啊我我我我不是这个意思，我是说，这么晚了上门叨扰不妥。你陪我找了大半天的人，已经够辛苦了。我爹娘感谢你还来不及呢，走吧，哎、走吧，别别别拉，我去，我去，走吧，进来吧。
冷静，不齐，蓝玉晶真的不在我们这儿。哎，你没听见我说话是不是？你们两个弄这么大动静，万一把别人给引过来，谁也捞不着好。来人正好，正好让他露出本来面，来个身败名裂。哎，上午你还让我杀了玉晶，现在玉晶人不见了，不是你是谁？好，既然你认定了是我，那我就不狡辩了。我实话告诉你，我承认，是我杀了蓝玉晶，现在我还要杀了你这个懦夫！畜生！哎，我说了不要再打了。东方大哥，我说咱们哪儿都找了，玉晶她不会出事了吧？啊，你弟弟比猴子还精，不会出事的。东方大哥，玉晶她不是猴子。我不是这个意思，我是说，他不会有事的。有鬼！鬼！啊，不是真的有鬼，是有动静的意思。我去看看。大哥，巧儿，是我，水灵姐，我是来找蓝玉晶的。你也找玉晶啊？我听说她吃了红丸，现在还生了病，又被逐出了武当山。你们可知道她在哪里啊？蓝姑娘，玉晶还有什么其他的地方可以去吗？五娘，你都看到了，是他对我不依不饶的。如果你诚心找死的话，那就别怪我不客气了。少废话！我叫你们两个不要再打了，听到没有？桃儿，你住手！怪我呀，唐二，是你逼我的。你真是毒清风啊，又欠下一条人命。我说过了，为了你，我什么都干得出来。静儿到底在哪儿？我刚才说了，我不知道，不知道，不知道。你自己去找嘛。你，你这个蛇蝎女人，你杀了一个又一个。我早晚也得死在你手上，那我可舍不得呀。好了，他不会死的，你也不想想，他是靠什么起家的？暗器，我这点雕虫小技，能要得了他的命？哪都找不到玉晶，你先别急。以玉晶的性格，她绝对不会轻易离开。我猜她去找不齐道长了。你说的对，她应该会先去找她师傅。走，哎，你干嘛去？当然是去找不齐道长了。巧儿，现在天色已晚，不如等到天亮了再去吧。夜长梦多，我带你们抄近的。走。你刚才偷袭了他，待他醒来定会找你理论，到时候你如何是好？哼，真是没见过你这样嘴硬心软的笨人，笨死了！你明明心里是惦记着我的，却又装得无情又有情，你做给谁看呢？闪开！我就不闪，我今天是为你伤了唐二，可你绝不能杀他。唐儿今天必须死，但不是为了你。你
，如果他要是当着蓝玉京的面说了什么不该说的话，陷我于不仁不义之地，到时候就晚了。<笑>你可真是枉为名门正派，你的仁义道德去哪儿了？你明明坏事已经做下，却又想保全自己的清白名声，哼，真是坏人做不成，好人也容不了你了。哼，哎呀，你还不如人家唐二呢。葛振军，你对我无情，我却不能对你无义。有句话我得提醒你，唐二说的不错，蓝玉京确实留不得。若想保全自己，你就必须下这个狠心。你自己好好想想吧。奇怪了，这门怎么开着？小东方大哥。你一个大男人，何来诸多顾忌？这种事情呢，我比较有经验，你们在这等我。哎，我，疯丫头，开门不说一声。对不起啊，呃，这里面没有人，咱们进去看看。进去吧。怎么了，玉晶？玉晶，这应该是红丸的药效。那怎么办呀，玉晶？玉晶，奇怪，这个地方怎么会有打斗的痕迹啊？不奇道长呢？他能去哪儿啊？他应该是去帮玉晶找药了吧？玉晶。你们先别急。玉晶虽然真气紊乱，但是被人施以手段护住了心脉，暂时并无大碍。那应该是师伯做的吧？不管怎么说，我们现在也要赶紧找人来救玉晶才行。你们在这守着他，我现在去找不齐道长。哎，巧儿，东方大哥，你跟巧儿一块儿去吧，我怕他一个人危险。那你一个人在这儿能行吗？嗯，你要多加小心，我去去就回。嗯，走，乔儿。嗯、不齐道长，不齐道长，你们怎么在这儿？我们来此是为了找玉晶。见过大人，大人，你二人为何自相残杀？回大人，是那不齐误认我杀了蓝玉晶，方才与我搏命。大人明察秋毫，二爷方才动了杀机，要杀不齐。但属下认为
，不齐还是一颗有用的棋子，还不能杀。不能杀，这是为了大人，还是为了你自己？你不是要跟那个臭道士私奔吗？二爷，你这说到哪儿去了？五娘的心一直都在你身上，难道你还不清楚吗？清楚的很，我若是不清楚，你现在便是个死人了。好了，二爷别生气了，五娘知错了。五娘以后将功赎罪，好好陪在二爷身边，好不好？好了，王后，你二人凡事要有分寸，若是坏我的大计，定不轻饶。属下不敢。大人，属下有一事不明，为何吴相要把耿玉京那个小子逐出武当呢？名为主处，实则是暗度陈仓罢了。但属下认为，那小子日后必成祸患，必须斩草除根。此事，我自有安排。是是。慢点。走。嗯，二爷小心啊。不齐，你害了他父母，还指望他对你留情？这孩子要当真重情重义，只怕要手刃了你。无量道长，嗯，不齐在吗？不齐道长在里面。长老，哦，对了，关于红丸之事，我还想再问问你。听他们说，已经有些不适，还未行传。来。是了，谢谢片刻，便可行转。多谢长老。玉晶，玉晶，玉晶，扶他休息。玉晶，玉晶，你怎么样？啊，玉晶，玉晶，玉晶，不齐呀、啊，蓝玉晶何故复发呀？说来话长、啊。我问你一句话，你必须如实回答。长老，请讲。蓝玉晶的心脉是你护住的？不是。嗯，这倒是实话。不齐啊，红丸一事你嫌疑最大呀。不过让我奇怪的是，以你现在的修为，想护住他的心脉，的确有些吃力。不过让我纳闷的是。既然心脉已经无碍，你为何不为他梳理经脉，让他行转呢？这诸多隐情，我就是想帮你，也无从下手。那孩子已经知道了他的身世，我怕他醒来以后。
此说来，他已经知道是你杀了他的父母。我对这一切是有心理准备的，但是我没想到这一天来得这么快，让我不知该如何应对。不急，我有一计策，不知你愿意否？长老愿意帮我，我可以配合你演一出戏。如此一来，你可以在蓝玉京面前撇开嫌疑。哦，不过我这也是要冒极大风险的呀。长老愿意出手相助，不惜，自是感激不尽。只不过，有什么话照直说来，不必遮掩。长老为何要帮我？武当近日连遭变故，吴相掌门中毒已深，怕是命不久矣。武当现在急需推出一个新的掌门。长老的意思，我懂，请长老放心，我知道该怎么做。以后有什么困难，你尽管说，啊。哦，对了，天亮以后，你马上安排蓝玉京和蓝水灵他们下山，此事要尽快解决。是。现在所有的情况都在我的掌握之中。大人，武当目前的局势，你们都已知晓了吧？是。这次办的还算不错，一切都如我预料的一般，你们辛苦了。谢谢,谢大人。大人，此次行动，武当派的步骑并未拿到红丸，属下认为，为避免走漏风声，应尽快将其清理。大人，步骑确实拿到红丸了。但他拿到的，是大人已经换过的那颗。步骑的确是个关键人物啊。不过属下认为，此人留不得。长老不会是怕步骑抢了你的掌门宝座吧？哼，不可造次。启禀大人，武当正值多事动荡之际。而步骑是无相的关门弟子，掌握了相当多的武当机密，我们可以以此来要挟他，善加利用。不错，此事交给你，必须取得步骑的信任，如此才好控制他。是，谢大人。进兔气息错落，身躯又控制不住的颤抖。想必是时无欲，夜无寐，看来是到了弥留之时了。我说过，在我闭关修炼之时，唯有不闻不起。可来玉虚宫，掌门，现在可是非常时期呀、啊。那你更应该负起武当监管之责。啊，掌门呐、啊，此事不应该拖这么久啊。传位之事，还应该做出决断。我明白了，既然如此，那就由你来做这择日工具。好。
弟子，我师父就是大名鼎鼎的不齐道长。要说起武当剑法，你这倒是有几分相似。我们整体杂乱不堪，没有一招像样的。你这是乱打一气。我要让你见识见识，什么才是真正的武当剑法。巧儿，你说我的招式真的不对吗？在观战的时候，你使的那两招武当剑法呢，也完全不对。这么长时间，你跟着不齐道长是怎么学的？当初。你躲在这山上十八年，就是为了这个黄毛小子。我欠他们耿家一条命，我留在武当山，就为了还这条命。你还故意教那个黄毛小子什么乱七八糟的剑法？你是不是害怕，他总有一天会杀了你？玉<笑>静，你可算醒了，你吓死姐姐了。蓝玉静，你还认识我吗？正巧儿，正巧儿。静儿，静儿，你总算是醒了。义父，谁是姓耿的孩子啊？啊，你，你是不是烧糊涂了？姐姐，我问你个事儿啊。你问。姐姐，你知道的，我是什么时候来的咱们家？肯定是自打出生就在咱们家了。不对，不对，不对，不对，不对。玉晶。不对，不对。姐。他不会是魔怔了吧？应该是。这一定是红丸闹的，姐姐姐，你告诉我，谁是姓耿的孩子啊？姓耿什么姓耿的？是不是我？是不是我啊？你胡说什么？你不姓耿，你姓蓝呀？不对，不是我。谁是姓耿的孩子？不对，不对，不对。静儿，玉静，静儿，玉静，静儿，玉静，玉静，你别跑，玉静。静儿，静儿，玉静，玉静，玉静，静儿，不许进，不能进，不能进。不能进，不许不能进，还让我进去！你怎么了？公子长老，长老，师祖在哪儿？我我找他有急事。师祖已经闭关了，他谁都不见呢。哎呀，爷爷，爷爷，你让我进去！不能进。晶儿，玉晶怎么了？都是红丸闹的，有点魔怔了。爷爷，爷爷告诉我，爷爷，你认识姓耿的吗？你怎么问这个事呢？姓耿的孩子是谁？长老。我弟弟怎么了？你救救他吧！啊，爷爷，玉晶，这位是谁呀、啊？我姐呀、啊，你快告诉我好吗？对呀、啊，金儿一定记得，打你记事起就是山下的爹娘和姐姐带你过活的，对吗？对，我爹娘姐姐。是啊，乖孩子，不计生恩，计养恩呐、啊。你每天伺候的山下的爹娘，就是你的亲爹亲娘啊。骗我！你们都在骗我，都在骗我！玉晶，玉晶，我不姓冷吧？我爹是谁？我娘是谁？我是谁？啊！我要找一个叫耿玉晶的孩子。姓耿的那个孩子是谁？是我吗？不，不，我怎么会姓耿呢？我姓蓝呀、啊。蓝玉金，你不姓蓝，你姓耿，耿玉金，你是耿玉金，你姓耿，你姓耿。不，不，他说的不是，那个孩子肯定不是我，我姓耿的，我是谁啊？我到底是谁啊？啊！
，师兄，铁刚啊，铁刚，师兄啊，怎么样？无妨。师兄，晶儿这孩子。也不知道金儿和水灵什么时候能回来。哎呀，你放心，他们没事儿。我这眼皮啊，总跳。呀，回来了！金儿回来了。爹，别跑！样子而已，你干嘛要下此毒手啊？嗯，唯有如此，才能粉碎玉晶的猜疑，让他完全相信这出戏。蓝氏夫妇，是我给劫道武当的，而今却死于非命。妇人之仁呐，你现在是蓝玉晶唯一的长亲，她呀，要是再对你不亲不信，那只能落入无依无靠之绝境了。现在你完全赢得了蓝玉晶的信任，这才是我们想要的结果，啊？你伤还没好，你这是要去哪里呀、啊？我去给蓝氏夫妇上炷香，祈个福。好，这出戏你应该演到底。好，去吧。我是真心诚意愿意去的啊
。好。想。